അടുത്തത് സമാന്തര ശ്രേണികളിലെ പേജ് നമ്പർ പതിനെട്ടിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും നാല് ചിത്രങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓരോ ചി ചതുരത്തിലും എത്ര ചെറിയ സമചതുരങ്ങളുണ്ട് എത്ര വലിയ സമചതുരങ്ങളുണ്ട് ആകെ എത്ര സമചതുരങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ കിട്ടുന്ന ഓരോ ശ്രേണിയും സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് നോക്കാം ഓരോ ചതുരത്തിലും എത്ര ചെറിയ സമചതുരങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ചതുരത്തിലും എത്ര ചെറിയ സമചതുരങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു സമചതുരമാണ് ഇതൊരു സമചതുരമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ട് ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലുണ്ട് മൂന്നാമത്തതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറുണ്ട് നാലാമത്തതിൽ നാല് നാല് എട്ട് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് അങ്ങനെ പോകും ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ നോക്കാം അടുത്തടുത്തുള്ള പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പൊതു വ്യത്യാസം നോക്കാം എങ്ങനെ വരും ആദ്യത്തെ രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഫോർ മൈനസ് ടു എത്ര വരും ടു വരും അടുത്തത് സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ എത്ര തന്നെ വരും ടു വരും എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് അതും എത്രയാണ് വരുന്നത് ടു വരുന്നത് അപ്പോൾ പൊതു എന്താണ് അടുത്തടുത്ത പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരുപോലെ വന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അതിൻ്റെ പൊതു വ്യത്യാസം എത്രയായിട്ട് വരുന്നു രണ്ടായിട്ട് വരുന്നു അടുത്തത് എത്ര വലിയ സമചതുരങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ചിത്രത്തിലും എത്ര വലിയ സമചതുരങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര വലിയ സമചതുരങ്ങളുണ്ട് എന്താ ഇതിൽ വലിയ സമചതുരങ്ങളുണ്ടോ ഇല്ല ഇതൊരു ചതുരമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിലില്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എത്ര എഴുതാം സീറോ പൂജ എഴുതാം ഇതിൽ എത്രയുണ്ട് വലിയ സമചതുരങ്ങൾ ചെറുത് നാലുണ്ട് വലുത് എത്ര എണ്ണമുള്ളത് ഒന്നുണ്ട് ഒന്ന് അടുത്തതിൽ വലിയ സമചതുരം എത്രയുണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഈ ഒരു സമചതുരം അതുപോലെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് അങ്ങനെ എത്ര സമചതുരങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് സമചതുരങ്ങളുണ്ട് അടുത്തതിൽ വലിയ ചതുരം സമചതുരം ഫസ്റ്റ് ഇതാ ഇതിൽ അവസാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ തുടങ്ങി ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നത് അത് ഒരു സമചതുരം അടുത്തത് ഇതിൽ തുടങ്ങി ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നത് അത് രണ്ടാമത്തെ സമചതുരം അടുത്തത് ഇവിടെ തുടങ്ങി ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നത് അതെന്താണ് മൂന്നാമത്തെ സമചതുരം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര എണ്ണം വേണ്ടിയും ഇത് ഈ ലൈനിൽ തുടങ്ങി ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നത് അടുത്ത് ഇവിടെ തുടങ്ങി ഇതിൽ അവസാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ തുടങ്ങി ഇതിൽ അവസാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എത്ര സമചതുരമുണ്ട് മൂന്ന് സമചതുരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ എത്രയുണ്ട് മൂന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും എന്താണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് എന്താണ് അടുത്തടുത്ത പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വൺ മൈനസ് സീറോ വൺ ടു മൈനസ് വൺ വൺ ത്രീ മൈനസ് ടു എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ തന്നെ എല്ലാം സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഇതിൻ്റെ പൊതു വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഒന്നാണ് അടുത്ത നോക്കി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത പാർട്ട് എന്തുവാണ് ആകെ എത്ര സമചതുരങ്ങളുണ്ട് അതായത് ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് എത്ര സമചതുരങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തേൽ ചെറുത് കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തേൽ വലുത് കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സമചതുരങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര വരും ആകെ എത്ര സമചതുരങ്ങൾ വരും ചെറിയ സമചതുരം എത്രയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് വലുത് വലുത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് സീറോ എത്ര വരും ടു വരും അടുത്തത് എത്ര വരും ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് വരും അടുത്തത് സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് വരും അടുത്തത് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ത് വരും ഇലവൺ വരും അപ്പോൾ ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് നോക്കാം അടുത്തടുത്ത പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഫൈവ് മൈനസ് ടു എത്ര വരും ത്രീ വരും എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് അതും ത്രീ വരും ലെവൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് അതും എന്ത് ചെയ്യുന്ന വരും ത്രീ വരും അപ്പോൾ അതായത് അടുത്തടുത്ത പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ത്രീ ആണ് അതായത് എല്ലായിടത്തും സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതും എന്താണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് സമാന്തര ശ്രേണി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അതിൽ ആ ചിത്രങ്ങൾ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ കിട്ടുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ നിറം കൊടുത്ത ചെറു സമചതുരങ്ങളുടെ എണ്ണം സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ എന്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നിറം കൊടുത്ത ചെറു സമചതുരങ്ങളുടെ എണ്ണം ആ നിറം കൊടുത്ത പോഷൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എണ്ണം സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ എന്ന് നോക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ എത്ര സമച ചെറിയ സമചതുരങ്ങളുണ്ട് നിറം കൊടുത്തത് മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തതിൽ എത്രയുണ്ട് നാല് നാല് എട്ട് രണ്ട് പത്ത് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്
പതിനാറ് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് ഇങ്ങനെയാണ് നിറം കൊടുത്ത ചെറു സമചതുരങ്ങളുടെ ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ അല്ലയോ എന്നാണ് അപ്പോൾ സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്തടുത്ത രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം എത്രയാണ് ട്വൽവ് മൈനസ് ടു എത്ര വരും ഫോർ വരും അടുത്തത് എത്ര വരും സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് അതും എത്ര തന്നെ വരും ഫോർ വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ അടുത്തടുത്ത പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് നാലാണ്